बाल की औरत इसी रंग की साड़ी मतलब गोविंदा ने अपनी आई की तस्वीर बनाई थी बुराई के प्रतीक के रूप में जो देखा और समझा मां और बेटे के रिश्ते में प्यार की जगह बहुत सारा गुस्सा है आप दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हो चुके हैं मैं गोविंदा का गुरु हूं और गुरु का काम केवल शिक्षा देना ही नहीं अपने विद्यार्थियों को सही मार्ग पर भी ले जाना है अगर आपको एतराज ना हो तो मैं कुछ मदद कर सकता हूं जिसे देखो यही सलाह दे रहा है कि मुझे मेरे बेटे से कैसे पेश आना चाहिए आप गुरु होंगे लेकिन अपनी पाठशाला में यहां नहीं मेरा बेटा है गोविंदा मैं उसे संभाल लूंगी आप कृपया अपना काम कीजिए
मैं माफी चाहूंगा माना कि आपके घर का निजी मामला है लेकिन फिर भी मैं इसमें दखल दे रहा हूं सच है कि गोविंदा बहुत शरारत करता है लेकिन ऐसे डांट फटकार और पिटाई से उसके मन का डर निकलता जा रहा है और मन में सिर्फ नफरत बढ़ती जा रही है जिसके कारण वो आपसे दूर होता जा रहा है गोविंदा के मन में बहुत सारा गुस्सा है वो नहीं जानता कि वो उसे किस दिशा में लगाए वो अपनी ऊर्जा को व्यर्थ कर रहा है ऐसा नहीं है कि वो आपको नहीं चाहता अगर वो आपसे प्रेम नहीं करता होता तो होलिका दहन वाली रात को वो उस नाई को खरी खोटी क्यों सुनाता आप उसकी शरारतों के लिए उसे डांटती हैं मारती हैं पीटती हैं जिसके कारण प्यार करने वाली माँ की छवि की जगह गोविंदा के मन में आपकी छवि काफी डरावनी हो गई है हाँ पता है मुझे गोविंदा के मन में मेरी छवि बिगाड़ने वाली वो वही नहीं है उसी ने बिगाड़ के रखा है मेरे गोविंदा को लेकिन मैंने भी ठान लिया है मैं अपने बेटे को अनुशासित करूंगी सुधार के रहूंगी मैं उसको अगर वो टेढ़ा है ना तो आई हूं मैं उसकी सीधा करना आता है मुझे आप स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ पा रही माँ के रूप में वो आपको जैसे देखता है आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती और अब स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि उसे ठीक कर पाना अकेले आपके बस में नहीं होगा मतलब मेरे पास कुछ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं लेकिन आपको मुझे वादा करना होगा कि मेरे वापस आने तक आप गोविंदा पर हाथ नहीं उठाएंगे बाबा सुमित <laughs> क्या हुआ सुमित तू रो क्यों रहा है बेटा <laughs> हाँ बेटा क्या हुआ ये बटुआ तेरे पास कैसे मैं समझा नहीं हूं बाबा सब पता चल गया है मुझे बाबा मुझे माफ कर दो बाबा मुझे साई ने एहसास दिखा दिया है कि मैं कितना गलत था मैं आज के बाद कभी किसी चीज के लिए जिद नहीं करूंगा बाबा <laughs> बेटा तुझे माफ नहीं करो मैं तुम्हें कैसे माफ कर दूंगा तू रोना बंद कर धन्यवाद साई मेरे बेटे को वापस लाने के लिए उसे उसकी गलती का एहसास दिलाने के लिए सुमित को तो अपनी गलती का एहसास हो गया है पर आपको कब होगा क्या आपको सच में लगता है कि गलती केवल सुमित की थी आपकी नहीं हमें हमेशा अपने बच्चों को अपनी आर्थिक स्थिति से परिचित कराते रहना चाहिए ताकि बच्चे आपके त्याग को समझ सके आपके संघर्ष को समझे उसके महत्व को जाने वो और इस घर के बाहर की दुनिया के संघर्ष के लिए खुद को तैयार कर सके और आपने तो सुमित को कभी अपनी परेशानियां बताई ही नहीं कभी भी उसे सच से अवगत कराना जरूरी नहीं समझा आपने आपके पास जो कुछ नहीं था वो सब कुछ आप सुमित को देना चाहते थे बहुत अच्छी बात है अपने परिवार को अपने बच्चों को सुविधाएं देना उनकी इच्छाओं को उनकी ख्वाहिशों को पूरा करना इसमें कोई बुराई नहीं है लेकिन इस कीमत पर नहीं कि आप कर्ज में डूब जाए अपने बच्चे की ख्वाहिशों को पूरा करके उसकी फरमाइशों को पूरा करके हर बाप का सीना गर्व से फूल जाता है 
बस वो ये देख नहीं पाता कि उसके बच्चे का दिमाग भी धोखनी की तरह फूल रहा है और बस बस एक फरमाइश अधूरी रही कि बच्चे की हवा ऐसे निकलती है जैसे जैसे सुमित की निकली बच्चा चारों खाने चित समझदारी इसी में है कि हम अपने बच्चों के साथ सच्चे और ईमानदार रहे उन्हें सपनों की दुनिया से नहीं बल्कि हकीकत की दुनिया से अवगत कराए उन्हें उनके दायरे बताएं, उन्हें बताएं कि आपकी चादर कितनी है और कितने पैर फैलाए जा सकते हैं कई बार लोग सोचते हैं कि बच्चे उन्हें असफल समझेंगे अगर आपके बच्चे आपको असफल समझते हैं तो समझने दीजिए उन्हें कम से कम उन्हें किसी भ्रम में रखने से तो बेहतर रहेगा और अगर सच नहीं बताएंगे उन्हें तो उन्हें जीवन के संघर्ष का सामना करने के लिए तैयार कैसे करेंगे आप अल्लाह मालिक क्या इस तस्वीर से कुछ समझ सकती हैं आप चिड़चुड़ैन लग रही है किसने बनाई गोविंदा गोविंदा ने इतनी डरावनी बदसूरत तस्वीर बनाई है कि उसने क्या है ये सब मैंने बच्चों को होलिका का चित्र बनाने के लिए कहा था होलिका बुराई की प्रतीक है इसलिए मैंने बच्चों से कहा था कि वो अपने आसपास जो भी बुराई देखते हैं या जिनसे उन्हें डर लगता है वैसे ही कुछ होलिका की तस्वीर बनाए सब बच्चों ने अपनी कल्पना से लगभग एक जैसी तस्वीर बनाई लेकिन गोविंदा ने सबसे अलग ये तस्वीर बनाई क्या आपको नहीं लगता कि ये तस्वीर किसी से मिलती जुलती है ये क्या किया तुमने तुम अपना गुस्सा उस बेचारे गोविंदा पर कैसे निकाल सकती हो तुमने उसकी इतनी उपेक्षा की है कि वो 
अपनी मामी में अपनी मां को ढूंढने लगा है जीव मुझे बहुत भरोसा था तुम पर देखो क्या किया तुमने कहा था ना तुझे कि अपने बेटे को हमेशा अपने पास रखना अब किसके सहारे जिएगी तू पति तो तेरा रहा नहीं और था तो तूने उसे कभी अपना समझा नहीं शायद ही तूने उसके साथ कभी समय बिताया हो रुक्मणी वहीनी को तो तू शुरू से ही अपना नहीं मानती है लेकिन जिस भाई पे तू उतराती थी आज उसी ने तुझसे मुंह फेर लिया तेरा एक वो भतीजा जिसे तुझसे कोई लेना देना है ही नहीं तेरा इकलौता सहारा तेरा बेटा गोविंदा लेकिन वो भी तुझसे नफरत करता है और ये सब केवल इसलिए हुआ क्योंकि आप स्वार्थी है आपको सिर्फ अपनी चिंता रहती है नहीं। आपके ना मानने से सच बदल नहीं जाएगा ही। आप बहुत बुरी है मतलब ही है गंदी है नहीं। विश्वास नहीं हो रहा है तो स्वयं देख लो तुझे भी पता होना चाहिए माँ की बात ना मानने का अंजाम क्या होता है बहुत बिगड़ गया है ना नहीं है। समान लड़ाता है क्या तुम चाहती हो जब तुम्हारा अंत समय आए तो तुम ऐसी घटनाओं को सोच सोच कर अपनी मृत्यु को प्राप्त हो नहीं, 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 अब रोइए नहीं मैं आपकी मदद कर सकता हूं मैं एक अध्यापक हूं और अपने विद्यार्थियों को कैसे संभालना चाहिए ये मैं अच्छे से जानता हूं और इसीलिए मैं आपको यकीन से कह रहा हूं अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है गोविंदा को सुधारने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं लेकिन यह तभी संभव हो पाएगा जब आपका और उसका रिश्ता ठीक हो जाएगा आपको कोशिश करनी होगी और आपकी मदद के लिए मैं यहां हूं ना हम दोनों साथ ही जिम्मेदारी उठाएंगे तो हो जाएगा मैं अपने गोविंदा को वापस पाने के लिए कुछ भी करूंगी कुछ भी मैंने गोविंदा की आई को आश्वस्त तो कर दिया है कि मैं माँ और बेटे के बीच की दूरियों को खत्म करने में उनकी मदद करूंगा उनके बेटे की शैतानियों को सुधार दूंगा उसे सही रास्ते पर ले आऊंगा लेकिन साई ये तभी मुमकिन है जब गोविंदा मेरी बात माने और वो तो मुझसे नफरत करता है आपके दिखाए राह पर चलकर मैं सभी बच्चों का दिल जीतने में कामयाब रहा सिवाय गोविंदा के अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ऐसा क्या करूं कि गोविंदा का मुझ पर एतबार हो और वो ये समझे कि मैं उसकी भलाई चाहता हूं देख रहे हैं साई 
तितली तितली कहा है तितली ध्यान से देखिए अगर आप उस तितली को ढूंढ पाए तो हो सकता है गोविंदा को लेकर आपकी जो भी उलझने हैं वो सुलझ जाए जारी रखिए तब तक मैं पानी भर के लाता हूं और हां जहां उम्मीद भी ना हो सर वहीं कुछ मिल जाता है बस कोशिश न छूटे पर फिर पहली बुझा के चले गए साईं कहां से ढूंढू तितली मां होना आसान नहीं है मैं जानती थी लेकिन इतना मुश्किल होगा मुझे यह पता नहीं था मैं मानती हूं मैं सही नहीं हूं गोविंदा लेकिन तू नहीं जानता पिछले कुछ दिन मेरे लिए जीने से सरल मरना होता वो ही घुटन वो ही गुस्सा तेरे पे निकाल दिया ज्यादा ही निकाल दिया माफी तो मांग लू मैं लेकिन जो तेरा विश्वास खोया है मैंने वो कैसे लौटेगा मेरी चिंता ये है
आखिर ढूंढ ही लिया आपने तितली जानते हैं ये तितली आपको कैसे मिली है क्योंकि आपने हार नहीं मानी दृढ़ रहे आप और कुछ ऐसा ही आपको गोविंदा के साथ भी करना होगा सबूरी रखिए सब ठीक सब होगा जानते हैं ये तितली आपको कैसे मिली है क्योंकि आपने हार नहीं मानी दृढ़ रहे आप और कुछ ऐसा ही आपको गोविंदा के साथ भी करना होगा गोविंदा का विश्वास जीतने के लिए क्या करूं कुछ नहीं सोच रहा है पाठशाला जा रहा है ना चल मैं भी तुम्हारे साथ आता हूं अगर पाठशाला गया तो अध्यापक जी का सामना करना पड़ेगा फिर वही किट किट ना उद्धव मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया तू जा मैं अभी आया हाँ हाँ लेकिन जल्दी आना हाँ ठीक है जा प्रणाम अध्यापक जी प्रणाम उद्धव गोविंदा कहा गया वो तो तुम्हारे साथ आ रहा था ना जी अध्यापक जी उसे कुछ काम याद आ गया था वो काम पूरा करके जल्दी ही यहाँ आ जाएगा गोविंदा अब तक नहीं आया काफी देर हो गई अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया बच्चों तुम लोग इन सवालों का हल निकालो मैं अभी आता हूं जी अध्यापक जी देख शाम दे
राम जी भला करे राम जी भला करे वैसे भी किसी को मेरी चिंता है नहीं जब किसी को मेरी परवाह नहीं है तो मैं क्यों किसी की परवाह करूं? अब से पाठशाला ना जाकर यहीं आके आम खाया करूंगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.